എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇത് ഞാൻ ഷിൻഡു ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പേയ്പാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിൽ ചിലർ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ചിലർക്ക് അത് അറിയാമായിരിക്കും എന്നാലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് പേപ്പാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആർക്കും പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈനായിട്ട് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പേപ്പാൾ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സാധ്യമാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഓൺലൈൻ സൈറ്റിൽ നിന്ന് റീഫണ്ടോ മറ്റോ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ പേപ്പാൾ ഐ ഡി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കത് പേയ്മെൻറ്റ് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് എവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ആർക്കും പേയ്മെൻറ്റ് അയച്ചു കൊടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് പ്രത്യേകം രാജ്യമൊന്നും ഒന്നുമില്ല ലോകത്ത് എവിടെയും നമുക്കിത് ഈ പേപ്പാൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇ സി ടു യൂസ് ആണ് അതായത് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കോഡ് നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡോ അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പൈസ സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കാനോ ആയിട്ട് ഇതിന് ജസ്റ്റ് പേപ്പാൾ നമ്മളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേപ്പാൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഐ ഡി മാത്രം മതിയാവും നമുക്ക് പൈസ സെൻഡ് ചെയ്യാനും റിസീവ് ചെയ്യാനുമായിട്ട് ഈ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പേപ്പാൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൽകുന്ന ഇമെയിൽ ഐ ഡി തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ പേപ്പാൾ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് അവരുടെ ഐ ഡി ചോദിക്കുക അതായത് ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ പേപ്പാൾ അക്കൗണ്ടിൽ പോയ ശേഷം ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നൽകിക്കൊണ്ട് അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കും അടുത്ത ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പേപ്പാൾ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് നടത്താൻ സാധിക്കും ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാനായി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ നമ്മളുടെ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് സംവിധാനമായ പേപ്പാളുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് സൈറ്റിൽ പേയ്മെൻറ്റ് സംവിധാനമായിട്ട് പേപ്പാൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പേപ്പാൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം അങ്ങനെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാർഡിൽ നിന്നാണ് പേയ്മെൻറ്റ് പോകുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ആ സൈറ്റിൽ നമ്മളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻഫർമേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഇൻഫർമേഷനോ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല സോ വളരെ സേഫായിട്ട് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കാർഡ് വഴിയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കാർഡിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ പേര് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ പേപ്പാൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേപ്പാളിൻ്റെ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ലോഗിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് സാധിക്കും അത് വളരെ സേഫായിട്ട് നമ്മളുടെ കാർഡിൽ നിന്ന് പൈസ ഡയറക്റ്റ് ആവുന്നതാണ് നമ്മളുടെ കാർഡിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും അവിടെ ചോരുന്നില്ല നമ്മൾ ഹാക്കർമാരെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല മറ്റൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്കിലെ പൈസ തീർന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റക്കായി പോകും നമുക്കത് പർച്ചേസ് നടത്താൻ കഴിയാതെ പോകും എന്നാൽ പേപ്പാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പല കാർഡ് ഇതിലേക്ക് ലിങ്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരുടെത്തും ഒരു പർച്ചേസ് നടത്തുമ്പോൾ സ്റ്റക്കാവുമെന്ന് പേടിക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കാർഡിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാവും സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി നമുക്ക് പേപ്പാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മിക്ക വെബ്സൈറ്റുകളും ഇപ്പോൾ പേപ്പാൾ പേയ്മെൻറ്റ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് നമ്മളുടെ കാർഡിൽ നിന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ വെബ്സൈറ്റിൽ മിക്കതിലും യു എസ് ഡോളറിലായിരിക്കും പേയ്മെൻറ്റ് സാധ്യമാകുക സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ആവും കാരണം നമ്മ
ആൾക്കാർ വെബ്സൈറ്റിൽ വന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ പേപ്പാൾ ബിസിനസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കൊക്കെ പോകും അങ്ങനെ പല ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റുമായി സംബന്ധിച്ച് ഈ പേപ്പാളിലുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേപ്പാൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ ഒന്നും തന്നെ മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക പേപ്പാൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പേപ്പാൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വരുന്ന പേപ്പാൾ ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സൈനപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങൾ നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നിങ്ങൾ പേപ്പാൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഫോർ ഷോപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വരുന്ന ഫോമിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ വെബ്സൈറ്റാണ് ആ ഒരു ലിങ്കാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാസ്വേഡ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ സിമ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഇവയെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ട്രോങ് പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കണ്ടിന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വരുന്ന ഫോമിൽ നിങ്ങളുടെ ഫുള്ള് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ പേരും അഡ്രസ്സ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് തുടങ്ങി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡിലുള്ള സെയിം പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം എഗ്രിമെൻറ്റ് ടിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് താഴെ കാണുന്ന എഗ്രി ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഡെബിറ്റ് കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡോ ലിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കും നിങ്ങളത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾ പിന്നീട് അത് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഈ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന കാർഡിൽ നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേപ്പാൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിവിടെ താഴെ കാണാവുന്നതുപോലെ ഈ കാണുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളിലെല്ലാം ഈ പേപ്പാൾ അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല നമുക്കിപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകാനായി താഴെ കാണുന്ന ഗോ ടു യുവർ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അതിലേക്ക് പോകാം അങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ടാസ്കുകൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഒരു പേപ്പാൾ അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് യുവർ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ പേര് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി താഴെ നിന്ന് പാൻ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുക സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ആഡ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡിൽ വന്നാൽ മതിയാകും ഇവിടെ നിന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ലിങ്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ ഐ എഫ് എസ് സി കോഡും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ പോയ ശേഷം നിങ്ങളുടെ ബാങ്കിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിൻ്റെ പേരും സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഐ എഫ് എസ് സി കോഡ് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നി
അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്ത ശേഷം അത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അതിനൊക്കെ മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പരും നിങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ട് മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജിലേക്ക് എത്തും ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ നമ്പരും കൺഫേം എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺഫേം ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് സ്വീകരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാനോ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുള്ള ടാസ്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പേപ്പാൾ അക്കൗണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് സജ്ജമാകുകയുള്ളൂ സോ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പേപ്പാൾ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സേഫായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാർഡിൻ്റെ വിവരങ്ങളൊന്നും ചോരാതെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പേ ടി എം പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനാഷണലി വരുമ്പോൾ പേപ്പാൾ ആണ് ഏറ്റവും ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം പേപ്പാൾ നമുക്ക് ലോകത്ത് എവിടെയും ഏത് വെബ്സൈറ്റിലും ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് വെബ്സൈറ്റിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതാണ് പേപ്പാളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇതുവരെ പേപ്പാൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഈ ഒരു സംവിധാനം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും പേപ്പാൾ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ യൂസും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാറ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാതെ ഈ പേപ്പാളുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് നടത്താൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അത് വളരെ സേഫായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റ് പേപ്പാൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്ക് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരി